ഹലോ മാനസ ഹലോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ക്രോസ് റോഡ് എന്ന സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ക്രോസ് റോഡിൽ പത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിറക്ടേഴ്സ് പത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോറീസ് അതിൽ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ ഞാൻ പക്ഷെ മാനസ് ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റോറിയിലാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മാനസ് എന്നാലും ഇതിൽ അഭിനയിച്ച ഒരു ആക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്നോ സ്റ്റോറി എന്താണെന്നോ അവരേത് ഡിറക്ടേഴ്സിൻ്റെ പടത്തിൽ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് നല്ല നമുക്ക് പരസ്പരം ആർക്കും അറിയുണ്ടാവില്ല മാനസ പറയൂ ഇതിൽ ഏത് ഡിറക്ടറിന്റെ പടത്തിലാണ് ചെയ്തത് ക്രോസ് റോഡിൽ ഞാൻ ബാബു തിരുവല്ല അങ്കിളുടെ മൗനം എന്നുള്ള സെഗ്മെന്റിലാണ് ഉള്ളത് അതിലിപ്പം ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് സീമാജി നായ സീമ ചേച്ചിയുടെയും പിന്നെ അനുമോഹൻ അനുവേട്ടന്റെ കൂടെയാണ് അഭിനയിച്ചത് അനുവിന്റെ പേരായിട്ട് അതെ ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെന്താ സ്റ്റോറിയെ പറ്റി പറയണോ ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തത് അറിയാം അറിയോ ഇല്ലല്ലോ അറിയില്ല അതെന്താ വെച്ചാൽ ആൽബേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുദ്ര എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയില് പത്മാവതി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അതായത് ഇഷയും ഞാനും രണ്ടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ അപ്പോൾ ഇഷ ഡാൻസറാണ് ഞാൻ പല സാഹചര്യങ്ങൾ പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡാൻസറാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റേജ് ഒരു ക്രോസ് റോഡ് ക്രോസ് റോഡ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വിഷയം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ക്രോസ് റോഡിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അല്ലാതെ പൂജപ്പുര രാധാകൃഷ്ണൻ ചേട്ടനുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ ചേട്ടനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാല് പേരാണ് മെയിൻ ഫോക്കസിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ പടത്തിൽ ഇപ്പം അനുവും സീനശിഷയും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ ഈ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് മൗനത്തിൻ്റെ തീം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടറുടെ പേര് സാലി എന്നാണ് അവളൊരു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കുട്ടി അപ്പം ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില സർക്കംസ്റ്റാൻസസും എന്താ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കാരണം ഈ റിയൽ ലൈഫിലുള്ള എന്താ ആ സുഖങ്ങളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഒരു നൺ ആവേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു അപ്പം ആ ക്രോസ് റോഡ് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൗനത്തിൻ്റെ തീ അപ്പൊ മാനസ എന്നെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോ മാനസയുടെ ആദ്യത്തെ പടമാണോ അതോ മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് റിലീസ് ആയത് ടി ആൻ റിലീസ് ആയി അതിനകത്ത് ഞാൻ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയുടെ സിസ്റ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ചു പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആ മെമ്മറി എനിക്ക് എന്നും സ്വീറ്റ് ആണ് ടി ആൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് റിലീസ് മൂവി ആ അല്ല അതിനു മുമ്പേ ഞാൻ ചെറുതിലേക്ക് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത്ര എവിഡൻസ് ശരിക്കും ശശി അങ്കളുടെ കടാക്ഷം എന്നുള്ള മൂവിയില് സുരേഷ് ഗോപി അങ്കളുടെ മോളായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരുന്നു ശശി അങ്കള് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത് അത് ശരി അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു ക്യാരക്ടർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു ഡിറക്ടറിന്റെ കൂടെ ഒരു വലിയൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ബാബു അങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ എന്താ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹെവി വോയിസ് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യമൊക്കെ വരുമായിരിക്കും പക്ഷെ പിന്നെ ടീമുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഭയങ്കര സ്വീറ്റായിരുന്നു ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം ഫുൾ ഇപ്പം എം ജെ രാധാകൃഷ്ണൻ അങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ആളുടെ കൂടെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ഈ ഫോ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അനങ്ങി പോകും ഞാൻ ഇപ്പം വർത്താനം പറയുമ്പോഴായാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അനങ്ങും പക്ഷെ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു ഫാമിലി പോലെ തന്നെ ആയി അവസാനം ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ ആ ഇനി ചേച്ചി പറ മുദ്രയിൽ അഭിനയിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈഫിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്കറിയാം സെയിം എക്സാക്ട്ലി ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഈ മുദ്ര കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു ഡാൻസ് പഠിച്ചൊരാളായിരുന്നു മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ഡാൻസ് ടീച്ചർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പത്തിൽ കൂടുതൽ വർഷങ്ങൾ ഡാൻസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം എവിടേക്കും ഇങ്ങനെ കളിച്ച് കളിച്ച് വരുന്നു സെയിം ഈ ഒരു പടത്തിൽ എനി
മെമ്മറീസിലേക്ക് എടുക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാറുണ്ടല്ലോ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തമായിരുന്നു അന്ന് പലർക്കും അന്ന് ആ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ പത്മാവതിനെ എന്താ എംപതൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നില്ല വന്നില്ല ഒട്ടും വന്നില്ല അത് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ കാരണം ഇത്രയും വർഷങ്ങളുടെ നമ്മൾ അത് ടച്ച് ഇല്ല ടച്ചില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഭരതനാട്യം ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യണം സ്റ്റാമിന വേണം എല്ലാം വേണം അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ കാലിന് ചെറിയ ചെറിയ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാല് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ക്യാരക്ടർ എടുത്ത് എനിക്കത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് ആൾക്കാരുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു പക്ഷെ ഡയറക്ടറിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും ഡാൻസ് ടീച്ചറിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും എല്ലാവരും കൂടെ ആയപ്പോൾ പിന്നെ ഇഷ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു ഉഷ ആഞ്ജലി അത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്ത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അത് എനിക്ക് ആ പത്മാവതി ചെയ്തത് അതെന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ ക്യാരക്ടർ ക്രോസ് റോഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ടെൻ സ്റ്റോറീസ് ടെൻ വിമൻ ടെൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇവർക്ക് ആർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്റ്റോറി അത്ര നന്നായിട്ട് അറിയില്ല അല്ലെ അത് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ ടെൻ സെഗ്മെന്റ് നമുക്കൊരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഭയങ്കര പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇപ്പോ ഒരുപാട് നമുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ എംഫസൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും വരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വേദി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻസർ ആണ് ഈ ക്രോസ് റോഡ് കാരണം പത്ത് ഫീമെയിൽസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ പത്ത് ഫീമെയിൽസിന് പത്ത് തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ പത്ത് സ്റ്റോറീസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പലർക്കും ഉള്ള ഒരു ഒരു മറുപടിയും കൂടിയാണ് സി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റും സൊസൈറ്റിക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മെസ്സേജസ് സ്ത്രീകൾക്കും പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മെസ്സേജ് ഉള്ള മൂവിയാണ് ക്രോസ് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പല എന്താ പറയുക ഒരുപാട് നമുക്ക് തന്നെ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇന്നത് ചെയ്തു തീർക്കണം എന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവകാശം ഉണ്ടാവും ആ അവകാശം നമുക്ക് ഇങ്ങ് ഇട്ട് തരികയാണ് ക്രോസ് റോഡ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ആപ്നെസ് എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ക്രോസ് റോഡ് വരും ഇത് ഈ ഡിസിഷൻ വേണോ ആ ഡിസിഷൻ വേണോ അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും ഫാമിലിയും നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസും ഇമോഷൻസും ഒക്കെ പിന്നെ അതിലുപരി എനിക്കിപ്പം മാനസയോട് സംസാരിച്ച് മൗനം എന്ന പേരും മാനസ പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ തീം കേൾക്കുമ്പം മാനസ ചെയ്ത മൂവിയുടെ ടൈറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത മൂവിയുടെ ടൈറ്റിലും ഈ ഓരോ ടൈറ്റിലുകൾ വളരെ ആപ്റ്റാണ് ക്രോസ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫുൾ ടൈറ്റിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സബ് ടൈറ്റിൽസ് നമ്മുടെ ഓരോ സ്റ്റോറീസിനും വളരെ ആപ്റ്റായിട്ട് വളരെ എന്താ പറയുക ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഓ ഇത് കറക്റ്റാണ് ഈ ഒരു പടത്തിന് ഈ ടൈറ്റിലാണ് കറക്റ്റാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ടും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എവേറ്റിംഗ് ആണ് ഈ മൂവിയില് എന്താണ് ഇപ്പൊ അഞ്ച് സുന്ദരികൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ എന്താ ഈ ഫൈവ് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ബോറടി ഉണ്ടാവില്ല തീരും തീർന്നു പോയല്ലോ എന്ന് തോന്നും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ടെൻ സ്റ്റോറീസും എല്ലാവർക്കും എന്റർടൈനിങ് ആവും എന്നുള്